Karibu sana na asante kwa kujiunga nami naitwa Mubelo Bandio moja kwa moja kutoka Kilimanjaro Studio Bestville Maryland ambako tunaunganisha jamii nyumbani na ugenini. Na kwa tumekuwa desturi kila unapata nafasi tunaweza kuzungumza na wadau mbali, mbali kutoka katika sehemu tofauti tofauti kuzungumzia mambo tofauti. Mimi kama nilivyokuambia niko hapa Kilimanjaro Studio lakini leo tunakwenda moja kwa moja mpaka Addis Ababa Ethiopia ambako tunakwenda kukutana na kwenda kuzungumzia juu ya ukuaji wa lugha ya Kiswahili uh, sio tu Afrika lakini namna ambavyo inaendelea kukua uh, duniani na nakwenda kuungana na moja kati ya wadau wakubwa wa lugha ya Kiswahili uh, ni kutoka Ethiopian Swahili Community uh, Addis Ababa anazungumzia uh, Imani Yohani Paulo uh, karibu sana na asante kwa kujiunga nasi Asante sana ndugu bwana Berua kunyarika ya jioni ya leo na shukuru sana na mimi kwamba hapo nitakuwa labda asubuhi asubuhi hivi. Yes, ni asubuhi. Uh, uh, kama alivyo ya kama alivyo tangulia bwana Berua ni kwamba jina langu ni kwa Yohani Paulo Imani. Uh, mimi ni mzalendo wa Afrika uh, lakini pia mimi ni mtetezi eh, mwanaharakati wa lugha ya Kiswahili. Na na tuzungumze kidogo kuhusiana na na hii uh, kabla kabla ya kuja kufika katika mikakati twende kwenye hii Ethiopian Swahili Community. Ni nini uh, ulianzisha lini ama mlianzisha lini nafanya nini na kwa nini ukatoka kwa sababu wewe tumekutana mara ya kwanza ukiwa hapa Washington DMV. Uh, ukaondoka hapa sasa hivi unaishi hadi sababa. Twende kwanza kuzungumzia kuhusiana na Ethiopian Swahili Community. Asante asante sana. Ndio mimi nime nilikuwa naishi Washington DMV si ambapo nimekaa zaidi ya miaka 15 alafu nimetoka hapo Washington DC nikaelekea hapa nchini Ethiopia kwa ajili ya kutetea lugha ya Kiswahili kwa maana kwamba tunahitaji nchi ya Ethiopia ingie katika mtazamo um, ama katika uh, katika harakati za kufundisha Kiswahili kuanzia shule za msingi hadi chuo kwa hiyo hiyo ndiyo sababu imenitoa hapo hadi hapo Washington DC hadi hapa niliko uh, hadi sasa Ethiopia. Na mmeuliza kuhusu Ethiopian Swahili community. Ethiopian Swahili community kama inavyojeleza yenyewe ni jumuiya ya watu wanaoongea lugha ya Kiswahili uh, kutoka mataifa mbalimbali hapa hadi sasa Ethiopia. Na shughuli tunazozifanya ni shughuli nyingi sana siwezi nikazieleza zote lakini uh, zote zinahusika na lugha ya Kiswahili. Uh, uh, okay. Kama mjunga nami naitwa Mbelo Bandio tena kutoka Kilimanjaro Studios Bestville Maryland na leo uh, nimepata fursa kipekee kuungana na uh, Imani Yohani Paulo kutoka Addis Ababa kama ambavyo nimwambia hapo awali. Amekuwa mkarimu sana kutanga muda kuzungumzia kuhusiana na swala hili yeye kama mtetezi wa Kiswahili. Uh, sasa unazungumzia Ethiopia. Ilifika vipi Ethiopia na katika kuchagua kwako kwa sababu ziko nchi nyingi sana. Uh, Tunafahamu tuna Kenya, Uganda, uh, Tanzania lakini kipi hasa ambacho kilitokea kili Uh, kika kufanya wewe uende Ethiopia uh, badala ya kwenda katika nchi nyingine yoyote ile. Uh, asante sana ndugu yangu. Uh, kwanza ningependa nijulishe watu kwamba uh, nchi ya Ethiopia ni muhimu sana katika uh, mikakati yoyote tunaweza kuifanya hapa barani Afrika. Kama nilivyosema mimi ni mwanaharakati lakini pia mimi ni mzalendo wa Afrika uh, ama mwana mapinduzi wa Afrika. Kwa hiyo uh, tumechagua nchi ya Ethiopia kwanza kwa sababu uh, ndio makao makuu ya umoja ama muungano wa Afrika. Hilo la kwanza. Jambo la pili uh, nchi ya Ethiopia ni kwamba ina raia wengi. Ni nchi ya pili hapa barani Afrika kuwa na raia wengi. Kwa kumaanisha kwamba uh, wanadamu ama raia ni bidhaa. Kwa hiyo unapokuwa unafanya shughuli zote ni lazima ujikite katika mahala ambapo kuna walimu we, wa kuna raia wengi kwa lugha nyingine kwamba raia wengi ni wateja. Uh, sasa hiyo ni ya pili. Jambo la tatu ni kwamba nchi ya Ethiopia ipo katika uh, mikakati ya kujiunga na uh, munga, uh, East Africa Community, jumuiya ya Afrika, Afrika Mashariki. hiyo mm. uh, ni nyingine. Lakini pia uh, hii nchi ya Ethiopia uh, ina nani ina sifa zake uh, kwa, kwa lugha kwa sehemu nyingine sababu ni mahara ambapo ukija na lugha unaweza kukutana na opposition uh, watu wanaopinga uh, unaweza kukuta wengi sana kwa hiyo hiyo ndio sababu ambayo imesababisha 
uh, kwa ufupi tuanzie hapa nchini Ethiopia. Na kuna muhimu gani uh, wa Ethiopia kufundisha Kiswahili kuanzia shule ya msingi mpaka uh, vyuo vikuu? Najua ni moja kati ya dhamira ambayo umekuwa nayo na ambayo imepeleka pale. Au unafikiri kwa kufanya hivi kuna muhimu gani? Ah uh, hiyo ina muhimu uh, siwezi nikaeleza labda ni kama naweza kukupa kama sababu kama tano hivi. Uh, kuna sababu ama kuna muhimu kwa watu wanaoongea lugha ya Kiswahili. Kama unavyojua Tanzania haswa uh, watu wengi sana wasomi wamesoma lakini uh, wamesomea Kiswahili lakini hawana kibarua, hawana kazi. Kwa hiyo Ethiopia wakupitisha Kiswahili uh, kuna kadiriwa at least kama wa walimu milioni moja na nusu wataweza kuhitajika kuja kufundisha Kiswahili hapa nchini Ethiopia. Uh-huh. Kwa hiyo hiyo hizo ni kazi ama ni fursa ambazo zitakuwa zimefunguka kwa wale wote wanaoongea lugha ya Kiswahili uh, kutoka Tanzania haswa kuna ni uh, Kenya, uh, Uganda, Congo DRC, uh, Burundi na maeneo mengine mbalimbali ambapo wanaongea ama wanatumia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo hiyo hizo ni fursa kwanza. Jambo la pili ni kuhusu uh, wa Ethiopia wenyewe watapalika na nini. Uh, Ethiopia uh, ipo kwenye mbio za kujiunga na Afrika Mashariki jumla ya Afrika Mashariki hiyo ya kwanza kwa hiyo watapata faida kwa sababu watakuwa uh, wamechangamana na Waafrika wengine hilo la kwanza jambo la pili kwa Ethiopia wapo kwenye mbio za kutumia uh, bandari na Mombasa ambapo ni chimbuko la Kiswahili pale kwa hiyo watakao kuwa uh, wanatumia hiyo bandari pale wa, watahitaji kuongea lugha ya Kiswahili Jambo la tatu ni kuhusu safari kom safari kom inahama kutoka inahamia hapa Ethiopia kutoka Kenya. Okay. Kwa hiyo hiyo uh, ni moja nyingine. Lakini pia kuna kuna fursa uh, kwenye nani kwenye uh, kazi shirika mbalimbali kwa mfano kama uh, hapa kuna benki ambazo wana mpango ya kufungua uh, uh, vituo hapo Kenya na Tanzania hizo benki wote watakuwa wanahitaji lugha ya Kiswahili. Bila ya kusahau uh, Afrika uh, umoja wa Afrika ambapo uh, ni lazima tuwe na lugha kwa sababu muungano wa Afrika uh, bila Kiswahili haiwezekani. Naamini kwamba Waafrika wote uh, hasasa wa Tanzania wanaelewa hii hapa kwamba muungano wa Afrika bila lugha haiwezekani ni kama kuunganisha ndoa ya watu wawili mke na mume hawana lugha ya kutumia. Uh, kuna fursa nyingi mbalimbali lakini na kwamba hizo zinatosha. Okay. Na by the way, hii ingebidi iwe tayari imeshafanyika ya kufundisha Kiswahili hapa nchini Ethiopia uh, walipoanzisha uh, umoja wa Afrika, hii Afrika Union ambayo nabayo kimako makuu hapa hapa hadi sasa Ethiopia ilibidi uh, ile miaka ya uh, miaka ya, sema, uh, ya tisini na no, 62 63 ingebidi waweke uh, vitu kama hivi vya nani njia za kufundisha Kiswahili. Okay. Na nyinyi sasa kama um, Ethiopian Swahili community mnachofanya hasa ni nini? Mnafanya ku lobby tu ama mna um, nafundisha na nyinyi, mna madarasa, ni kitu gani ambacho mnafanya hapo katika kutimiza hii adhima ya kusema kwamba Kiswahili kitoke uh, shule ya msingi kiende mpaka vyuo vikuu? Uh, ndio tuna shughuli nyingi tunazozifanya, uh, nitakueleza kama shughuli tano hivi. Uh, shughuli ya kwanza tunayoifanya ni kutetea Kiswahili. Kuna mtu aliwahi kuniambia kwamba Kiswahili hakihitaji kutetewa na um, mtetezi. Uh, sisi tunatetea Kiswahili kwa lugha kwa maanisha kwamba uh, tuna advocate Kiswahili uh, tunawaendea uh, tunaendea serikali hapa na wanaohusika ili waweze waweze kupitisha sheria za kufundisha Kiswahili kuanzia shule za msingi hadi chuo. hiyo uh, hiyo ndio kazi ya kwanza tunayoifanya hapa kwa kumaanisha kwamba sisi hatuwezi kufanya kazi nyingine yoyote zaidi ya hapo. Mm-hmm. Uh, kazi ya pili tunayoifanya ni ku ni kufundisha Kiswahili. Tuna madarasa ya kufundishia Kiswahili uh, watu wa kutoka hapa nchini Ethiopia na wageni wengine ambao wanaishi hapa Ethiopia uh, tunawafundisha Kiswahili uh, hapa Ethiopia. Hiyo ni kazi ya tatu. Kazi, uh, kazi ya pili. Kazi ya tatu tunaandaa tamasha uh, kwa ku kwa kuhakikisha kwamba wa Ethiopia wanajua kuhusu lugha ya Kiswahili maana watu hapa Ethiopia hawana habari uh, kuhusu lugha ya Kiswahili hiyo ya kuandaa tamasha na, uh, na na vitu vingine mbalimbali kama kuandika uh, peperushi uh, inaendana pia na kueleza lugha ya Kiswahili 
wa Ethiopia aweza kujifunza Kiswahili mpaka waelezwe Kiswahili ni nini. Kwa hiyo tunawaeleza Kiswahili ni nini uh, kwa kwa lugha nyingine. Kazi ya inne sisi tunaomba serikali hapa Ethiopia ipitishe uh, sheria ya kutupa siku ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia. Uh, tunahitaji Swahili Day ambayo itakuwa ni siku ya sisi ku uh, ku celebrate ama uh, kama siku ya tamasha hivi ambapo uh, tutakuwa tunasherekea lakini pia na kuwaenzi uh, mashujaa wa Kiswahili sisi tayari tuna mashujaa wa Kiswahili by the way kama ulikuwa hujajua nitakueleza kuhusu mashujaa wa Kiswahili uh, lakini kazi nyingine tunaoifanya ni kupata eneo linaloitwa Swahili uh, hapa hadi sababu kama unapojua Washington DC kwa mfano kuna Georgetown uh, kuna uh, Capitol Hill kuna uh, kuna Brooklyn sijui ni na nini uh, hapa hadi sababu Ethiopia hatuna eneo la Kiswahili kwa hiyo uh, tunaomba serikali ya Ethiopia ikipatie eneo la Kiswahili ili tuweze kukumbushwa kukumbukwa uh, kama Ethiopian Swahili community uh, ya mwisho sasa ni kuomba jengo la Kiswahili. Jengo la Kiswahili tunahitaji jengo kubwa sana ambalo litakuwa linahifadhi historia ya Kiswahili uh, hapa Ethiopia na Afrika kwa jumla litakuwa lina uh, eneo maeneo ya library ambapo watu wanaweza kuja kusoma vitabu vya Kiswahili ambapo tuna mpango wa kuandika dictionary ama kamusi za kwanza kabisa kwa lugha za hapa Ethiopia na nani na, na lugha ya Kiswahili. Na vitu vingine mbalimbali kama chakula cha Kiswahili, kama nataka kutazama movies ama filamu za Kiswahili, hilo jengo litakuwa ni mahali unaweza kupata vitu kama hivyo vinavyohusika na lugha ya Kiswahili. Hizo ndizo kazi kwa jumla tunazofanya sasa hivi. Kama umejiunga nami tena naitwa Mbela Bandio kutoka Kilimanjaro Studios na nilie naye leo kutoka Addis Ababa kutoka hadi saba niko na Emani Yohani Paulo yeye amekuwa mkarimu sana kuweza kujiunga nasi. Tuweza kuzungumza mali matatu kuhusiana na swala zima la Kiswahili. Yeye anatokea katika ile inaitwa uh, Ethiopian uh, Swahili Community. Ethiopian Swahili Community kutoka Addis Ababa na amekuwa mkarimu kutenga muda wake tuweze kuzungumza mali matatu amekishatuambia kuhusiana na asili yao na mambo ambayo anayafanya pale. Uh, sasa nirudi kwenye najua umesema kuna madarasa uh, na vitu vingine lakini vipi kuhusu ushirikiano na wadau wengine wa Kiswahili tutakuja kuzungumza kuhusu mashujaa wa Kiswahili na watu wengine lakini vipi kuhusu na, na ushirikiano ambao unaweza kupata kwa sababu kama unazungumzia kuanzisha uh, makumbusho kama unazungumzia kuhusu jengo la Kiswahili kama unazungumzia kuhusu uh, siku ya Kiswahili hivi sio vitu ambavyo unaweza mkavifanya peke yenu siku ya Kiswahili lakini pia tamasha kubwa la Kiswahili mashirikiano yako vipi katika zile taasisi ambazo tayari zipo na zimeanza kushughulika ama zimekuwa zikishughulika na masuala ya lugha ya Kiswahili. Popote pale wewe ni Kenya, Uganda, <laughs> Tanzania kwa wengine kote. Ya, yeah, naweza kusema tu kwamba ngoja nitumie Kiswahili cha mitani kwamba ah watu wengi wametubaria miwani ambao. <laughs> uh, miwani ambao <laughs> wametubaria miwani ambao kabisa uh, atuli, mimi nilipotoka hapo uh, Washington DC nilitegemea ushirikiano mkubwa sana kutoka barozi wa Tanzania hapa hadi Sabeba lakini hai sija hatujapata ushirikiano kabisa uh, hata ushauri tu hatujapata hatujajua kwa nini uh, katika vyama mbalimbali ambavyo vinatetea lugha ya Kiswahili duniani hatujapata msaada wote uh, hata kidogo matafuta uh, lakini matafuta si, matafuta kama chama cha ukuzaji wa Kiswahili duniani cha ukidu Uh, a na kujaribu kupata mawasiliano na kuna vipi wanaweza wakawasaidia ama kuwashauri Ya tuna nini cha ukidu tumeongea nao uh, lakini hawajatupatia msaada wote uh, lakini uh, wao wako karibu nasi tumeongea tuna tunawasiliana katika tamasha ambazo tumezifanya tayari mara mbili wao walikuja wan kama mtu akaja kulikuwa kuna mama mmoja anaitwa Sara alikuwepo. Uh-huh. Lakini kama baraza la Kiswahili la Zanzibar, Bakisa, baraza la Kiswahili la Tanzania, uh, Swahili Council of Kenya na baraza mabaraza mengine mbalimbali ambayo hayapo hatujaona ushirikiano ambao tulitegemea. Uh, kwa hiyo naamini kwamba hii ndio mara labda naweza kusema kwamba hii ndio nafasi ya kupiga filimbi uh, ili hao watu wajunge nasi kwa maana ili ni swala la simba kabisa la kuleta Kiswahili hapa nchini Ethiopia 
sidhani kwamba kuna mtu yeyote anaweza kupinga uh, shughuli tunazozifanya uh, kwa ajili ya kukuza Kiswahili hapa nchini Ethiopia na, na mnafikiri kwa nini kwa nini kuna kuna changamoto nafikiri wana hizo kwamba uko pale kwa ajili ya kupiga ama kuna vitu ambavyo labda hawavielewi kuhusiana na, na Ethiopian Swahili community wameomba baadhi ya document hawajazipata labda nafikiri kwamba kuna faida ambayo unakwenda kuendeleza ambayo labda haiendani na, na, na mission na vision zao uh, kwanza kwenye niki labda nikaongelea kuhusu ubarozi wa Tanzania nafikiri kwamba hao wamekaa kiserikali kiserikali kwa hiyo uh, sidhani kwamba kuna tatizo lingine lolote kwa sababu sisi hatutafute kiki kama ningekuwa natafuta kiki <laughs> uh, ningebaki hapo DC na tengeneza hizo pesa nani hizo dola zangu uh, kuliko nitengeneze pesa za hapa Ethiopia. Kwa hiyo naamini kwamba watu wote wanajua kwamba tunachotufanya hatujakuja kufanya kwa sababu ya kutafuta uh, mshiko. Uh, kwa hiyo mimi nafikiri kwamba ubarozi hiyo ndio na labda inaweza ikawa wamekaa kiserikali kiserikali na sheria za uwezo kuzelewa. Uh, sisi tumekaa kama jumuiya ya Kiswahili Ethiopia kwa hiyo ni ni jumuiya tu ni jamii. Uh, Kuhusu nani labda mashirika mengine mbalimbali kwa sababu tumeanza hizi campaign uh, miezi nane iliyopita. Kwa hiyo kuhusu hizi kampeni watu wengine hatujawaendea. Anaweza uh, kusema labda kwamba kwa sababu sisi ni wageni bado wachanga hatujawaendea. Lakini uh, tunaamini kwamba watakuja kutunga mkono uh, kwa namna moja ama nyingine. Uh, Jambo ningependa nizunguzie kuhusu kufundisha Kiswahili. Wanafunzi wangu nilioanza kufundisha kabisa sasa hivi ndio wanafundisha Kiswahili. Uh, kazi kubwa sana hapa Ethiopia kuhusu lugha ya Kiswahili ni kwamba watu wa Ethiopia hapa hawana habari kuhusu uh, lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kwanza ni lazima waeleze Kiswahili ni nini. Hilo la kwanza. Jambo la pili Uh, ndio uweze kuwafundisha kama hujamweleza mtu kuhusu lugha ya Kiswahili hawawezi wakajifunza lugha ya Kiswahili hawawezi kabisa kwa hiyo uh, naamini kwamba tutafanikiwa uh, tokana labda ukihesabu ku uh, nilipokuwa nafikiri mimi kabla sijaja hapa nilifikiri kwamba hii kazi itakuja kuwa kazi ngumu sana lakini imekuwa rahisi kidogo uh, kwa hiyo mimi naamini naamini kwamba tutakuja kufanikiwa na, na changamoto kubwa ambazo unaziona hivi sasa ni zipi kwa sababu tayari umeshazungumzia hiyo swala la kwamba wa Ethiopia kuna ule ugumu wa, ku, wa kueleza kusina na lugha lakini pia tunafahamu kwamba ni, ni wahafidhi na kiasi ni watu ambao wanapenda vitu vyao wanapenda utamaduni wao wanapenda lugha yao uh, we unapoingiza kitu kama Kiswahili unaona kama hiyo ni moja kati ya changamoto ambayo unakuja nayo katika mapokeo na pia kuna changamoto gani nyingine hasa ukizingatia ilikuwa ni ni sandakalawe ni bahati nasibu ni risk kubwa ulichukua uli kuondoka Washington DC kwenda Addis Ababa. Tuanze na changamoto alafu tuje tuzungumzie hili la, la risk ambayo ulichukua. Ya yeah, uh, uh, changamoto zipo nyingi sana. Uh, kwanza uh, wa Ethiopia tofauti na mataifa mengine ambayo mimi nimepita nime pita hapa Ethiopia uh, lugha ni inatazamwa kwa mtazamo tofauti kabisa. Uh, katika uh, kitu ambacho nimekigundua uh, kwamba lugha hapa lugha zote hapa ambazo zipo uh, zimetumika kisiasa uh, kwa kiingereza nasema kwamba they politicize uh, language kwa hiyo lugha hapa zinatumika ni chombo cha kisiasa kutawala mtu unajua kwa mfano ukiongea mahali pengine pote barani Afrika sijui kama kuna mahali kama hapa Ethiopia wa Ethiopia wako very sensitive ikija hapa lugha Uh, ilo ni hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo tumekutana nayo kwa, kwa mfano ukimwambia mtu nataka nikufundishe Kiswahili atakwambia uh, kwamba nina na kabila yangu unaona eh wewe umemuuliza kwamba nataka nikufundishe lugha ya Kiswahili yeye yeah, anakwambia kwamba nina kabila yangu unaona moja kwa moja unajua kwamba yani ulichomuomba hajakujibu uh, kama sawa na ulicho nani ulichomuomba kwa kumaanisha kwamba wao wanaamini kwamba lugha na kabila na utawala na kila kitu kinaendana hiyo ni kazi ya kwanza lakini bahati mbaya pia uh, wa Ethiopia wengi wao hawana habari kuhusu Afrika uh, kwa kumaanisha kwamba mambo yanayoendelea katika bara la Afrika wengi hawajui sana uh, na sio wa Ethiopia peke yake unafikiri kwamba hata wa Afrika wote kwa jumla hatujui kuhusu yanayoendelea barani Afrika kwa ufupi. Kwa hiyo hiyo ni changamoto nyingine inabidi tuanze kuwaeleza sasa. Unaona inakuwa kazi ngumu sana kueleza mtu Kiswahili sio lugha ya kabila 
unaona Kiswahili uh, ni lugha ambayo inatumika nchi mbalimbali sio lugha ya nchi moja uh, Kiswahili inahusiana sana na lugha za kwenu hapa ambazo mnazitumia uh, by the way hapa Ethiopia kuna kabila zaidi ya 83 kama sijakosea kwa hiyo na kabila tatu ambazo ndizo kabila kubwa ambazo kawaida zimekuwa uh, zina 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 nani kuna chama moto katika kuishi pamoja. Kwa hiyo hiyo ndiyo nani ni, ni moja kati ya hizo nani chama moto ambazo tunazo. Lakini pia uh, katika mila na desturi na tamaduni uh, hapa watu kama nilivyoongelea kuhusu yani lugha wanaiona pia kama uh, ni njia moja kati ya tamaduni zao. Kwa hiyo ukimwomba mtu mfundishe lugha ya Afrika ambayo sio Kiingereza ama Kifaransa anafikiri kwamba unakuja kuvunja zile mila na desturi na tamaduni za watu. Hizo hizo ni moja kati ya changamoto tumezipata. Lakini uh, changamoto nyingine ni kuhusu fedha, fedha, pesa ya kufundisha, pesa ya walimu uh, na pesa ya kulipia mahali pa kufundishia. Uh, maisha hapa ni uh, yako juu sana sio kama labda Kenya ama Tanzania. Hapa kila kitu kiko juu sana yani. Uh, hakuna hakuna utani yani pesa hapa uh, hai, haiko rahisi lakini jambo lingine ni kwamba hapa uh, uwezo kawa na shirika ama na biashara kama hauna uh, ile nani uh, wananchi kwa kumaanisha kwamba kama wewe sio mzaliwa hauwezi kupata kitu hapa nchini Ethiopia uh, na la mwisho kabisa ambayo ni muhimu sana hatuna hata vitabu uh, tumekosa hadi vitabu nimekuja na vitabu hivi viwili uh, kutoka Tanzania ni kutoka US ambavyo nime nilipata niko kwa Tanzania. Kwa hiyo tuna vitabu tu viwili. So nafikiri kwamba hizo ni kadhiri ya uh, changamoto ambazo tumekutana nazo hapa Ethiopia. Lakini tumekaa imara sana uh, jumuiya yetu ya Ethiopian Swahili Community ndio jumuiya pekee ambayo ina watu uh, kutoka mataifa mbalimbali hapa Ethiopia. Uh, watu wetu wanachama ni watu wa kutoka Tanzania, uh, wachache sana, uh, Kenya wengi, uh, Sudani Kusini wengi sana, Somalia, uh, uh, Kongo wengi zaidi. Um, tupe, uh, tupe, tupe muundo kwanza wa, wa Ethiopian Swahili community kwa sababu sasa ndio nilikuwa naelekea huko lakini hana tayari umeshagusia. Tupe muundo wake hey. kidogo. Iko iko vipi? Inaundwa na watu kutoka mataifa gani? Maana kimeanza kuzungumza hivi lakini wapo watu ambao wangefikiri kwamba Tanzania na Kenya labda ndio zingekuwa na watu wengi unazungumzia wengi zaidi ni kutoka Kongo ni kutoka Sudan ya Kusini na na vitu kama hivyo. Uh, muundo wenu uko vipi katika uh, Ethiopian Swahili community? Ya, yeah, the Japan Swahili community ni jumuiya ya watu wanaongea Kiswahili. Uh, la kwanza tuna kuna vitu vitatu tunaviomba katika uh, kujiunga. Uh, jambo la kwanza ni lazima uwe Mwafrika. Kama wewe sio Mwafrika, uh, hauwezi kujiunga nasi. Uh, Mwafrika maana yake uh, unafanana na mimi hapa. Alafu <laughs> uh, jambo la pili <laughs> ni kwamba kwa sababu sisi ni Pan African, sisi ni Africanist, sisi tuna tuko uh, tunaangalia sana uh, katika muungano wa Afrika. Kwa hiyo hilo ni lazima uwe Mwafrika. Jambo la pili ni lazima uwe unaongea Kiswahili. Okay. Uh, kama umejifunza wapi uh, hatujali. Ili mradi tu uongee Kiswahili. Kama unaongea Kiswahili uh, na nani na accent yoyote ile wewe tu ili mradi wewe unaongea Kiswahili hatuna hatuna matatizo na wewe. La mwisho sasa kama unaongea Kiswahili lakini ni Mwafrika na unataka kujunga nasi ni lazima uwe mwanafunzi wa Kiswahili. Kwa hiyo uh, kama wewe uh, aongee Kiswahili lakini mwanafunzi wa Kiswahili unaweza kujiunga nasi. Kwa hiyo jumuiya yetu sasa uh, watu wengi nafikiri watakuwa kwenye jumuiya yetu watakuwa ni wakongomani. Nafikiri naweza kufikiri kwamba wakongomani wengi sana tunao. Eh, wa pili uh, watu wa nani kwenye jumuiya yetu watu wa pili watakuwa ni Sudan Kusini. Sudani Kusini ndio tuna watu wengi zaidi wanaongea lugha ya Kiswahili kwenye Ethiopian Swahili community. Ya tatu itakuwa ni Kenya. Uh, ya ine itakuwa ni Burundi. Ya tano itakuwa ni Rwanda. Uh, Rwanda actually uh, Burundi anayehusika na uh, media relations um, bwana Mike ni kutoka Burundi. 
alafu uh, wa nani ya tano itakuwa ni uh, Rwanda ya ine nimesema Rwanda anayehusika na special events uh, specialist uh, ni kutoka Rwanda uh, ya tano itakuwa ni Comoros uh, Comoros watu wenye wajua ta Comoros kama watu wanaongea Kiswahili watu wa Comoros wana dunga Kiswahili baya yani Naona, ya ni kweli kabisa. Arafu ya tano eh, inayofuata ni nani Somalia. Uh, wa Somali wengi sana wanaongea Kiswahili hapa. Uh, na kuna wa Somali wengi pia. Arafu ya mwisho itakuwa ni uh, Tanzania. Tanzania hatuna watu kabisa. Uh, kwa sababu hakuna Tanzania wengi hapa Ethiopia. Tuna Nandiyo. kama watu Ndio nitaka niulize kwamba hii pia inatokana na uyano wa watu walioko hapo kwa sababu nchi ambazo umezungumzia ama ziko karibu sana au zilikuwa zina changamoto mbalimbali za kivita na baadhi ya watu wakawa wamepelekwa kama kama wakimbizi hivi unafikiri hiyo pia ni sehemu ya, 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 ya sababu za kwa nini Sudan ya Kusini kwa nini Kongo wako wengi kuliko uh, baadhi ya mataifa Ya hiyo ni kweli uh, ina ukweli wake kwa mfano watu kuna uh, kwa sababu kama nimeku kwambia ukiwa unaongea Kiswahili uh, sisi hatujali kama ni mkimbizi kama ni nini kama ni mtu wa serikali kama unafanya kazi kwenye mashirika kuna shirika mbalimbali hapa uh, kama wewe ni mwalimu kama nini chochote kile ili mradi tu unaongea Kiswahili unaweza kujumba nasi nimevuka nani Uganda Uganda ipo karibu na nani na Tanzania uh, kwa maana tuna watu kama watatu hivi kutoka Uganda. Uganda hatuna watu. Kwa hiyo uh, nafikiri Tanzania kwa sababu Tanzania hakuna wakimbizi kutoka Tanzania. Hilo la kwanza jambo la pili uh, wa Tanzania ambao wapo hapa Ethiopia uh, kwa kwanza wa Tanzania pia hawafundishi Kiingereza kwa sababu wa Kenya wengi ambao wako hapa Ethiopia wamekuja kufundisha Kiingereza. Kwa hiyo wa Tanzania hawaje kufundisha Kiingereza. Wa Kongomani wengine ambao wapo na watu wa Burundi, wengine ni wakimbizi wengine wamekuja kufundisha uh, kifarasa. Kama majunga nami naitwa Mubelo Bandio mmoja kwa moja kutoka Kilimanjaro Studios hapa uh, Bestville, Maryland na um, leo kama ambavyo nimezungumza hapo awali, nimekuwa katika mazungumzo na uh, uh, dau wa ile inaitwa uh, Ethiopian Swahili Community Ethiopian Swahili Community uh, ambayo amekuwa mkarimu sana kuweza uh, kujiunga nasi moja kwa moja kutoka Addis Ababa na hapa namzungumzia uh, namzungumzia Imani uh, Imani Paul ambaye yeye alijiunga nasi uh, moja kwa moja kutoka uh, Addis Ababa na amekuwa mkarimu kufanya hivyo tukizungumza mwalimu tatu kuhusiana na swala zima la uh, jumuiya yao jumuiya mezungumza ili kutoka elipo uh, pamoja na namna ambavyo wameweza uh, kufika hapo tulipo tuko tunaangalia ile inaundwa na watu wa namna gani uh, na sasa tuweze kuendelea na pengine kuelekea mwisho ni mwisho ni tuweza kuangalia ni nini hasa ambacho wao wanaweza wakahitaji uh, hivi sasa kuelekea katika matamasha na vitu vingine vya kuendelea uh, tuone kama imani anaweza karejea na kuweza kutuambia sasa nini hasa ambayo wana wanategemea uh, katika maandalizi haya lakini pia ana wito gani kwa wale wote ambao watakuwa waki wakitazama uh, hivi sasa imani karibu tena najua kulikuwa kuna kulikuwa kuna katekniko kidogo hapa lakini naamini unanisikia vizuri ya nakusikia mimi nafikiri nilifikiri kwamba wewe ni umepotea kumbe <laughs> video nilikuwa nimepotea hapana shaka tuombe Na sasa moja nimesahau mm. samahani endelea uh, namba ya watu wanao ambao ni wanachama wa nani wa Ethiopian Swahili Community wengi ambao tunao ni wa Ethiopia. Okay. Yeah. Tayari ambao umeshajiunga. Hii nimesahau je kwa sababu tuko <laughs> kwa hiyo kwa hiyo wengi sana tunao tuna nani rafiki zangu wengi sana hata ninapofanya kazi kwa TV hapa nina watu zaidi ya watu watatu wanaongea Kiswahili. Uh, kuna wengine wamekaa Bongo yani Bongo anajua vizuri. Uh, kuna wengine wamekaa Kenya, kuna wengine wamekaa Burundi, uh, kuna wengine wamekaa Uganda. Kwa hiyo tuna hey, wa, nani watu like border director wa nani wa Ethiopian Swahili Community uh, ni mu Ethiopia, amekaa Uganda, anaongea Kiswahili. Uh, nani general manager uh, na Ethiopian Swahili Community uh, ni uh, ni mu Ethiopia, amekaa Kenya miaka 16. Uh, wengi sana wapo ambao nani Ethiopian Swahili Community kwa ufupi ni kwamba member wengi wanaokuja namba ya kwanza 
uh, sio Kongo tena ni mm. Ethiopia. Samani nimeani sijui nimesahauji. Okay, okay. Au au ndio wenyeji na ndio wako hapo. Na ma, 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 ya, mapokeo yako mapokeo yako vipi? Hao wana, wana kizungumza Kiswahili au wanazungumzia wale ambao wanakuja kujifunza Kiswahili? Wanaongea sana yani uh, kwenye tayari tumeanzisha kampeni ya TVs uh, tayari tuna TV mbili ambazo zinatumii zina nani zina program kwa Kiswahili lakini TV nyingine zinafuata kwa sababu kwa ile kampeni ya kutetea Kiswahili uh, tumejikita pia kwa TVs. Kwa hiyo tuna hao watu Uh, kuna wakina Halima, kuna wakina Haimanots, uh, kuna wakina Mimi, kuna wengi sana wanaongea Kiswahili vizuri. Kwa hiyo hao tunawaandaa kuwapeleka kuwatengeneza ama kuwafundisha uh, kama vile kuwafanyia mazoezi ya kuwa watangazaji. Kwa hiyo siku sio nyingi sana utakuta mtaanza kusikia watangazaji wanaongea Kiswahili uh, yani vizuri kabisa kutoka hapa Addis Ababa Ethiopia. Hiyo ipo kwenye meza yetu kabisa hiyo tunaisubiri uh, kwa hamu actually. Na sisi tunaisubiri kwa hamu walete tuje tuone vipi wanaweza wakachangia na kutupa habari za yale ambayo yanaendelea hasa kwa sababu Ethiopia kama ilivyozungumza ni makao makuu ya ya uh, umoja wa Afrika kwa hiyo itatia maana zaidi kupata watu ambao sio tu wanazungumza lugha lakini wana ripoti kutoka uh, pale pale Ethiopia. Nini sasa wafanye? Nini jamii ya Kiswahili? Jamii ya watu ambao wanazungumza Kiswahili, watu wanaokusikia hivi sasa kutoka katika balozi, uh, jumuiya za kawaida, mtu mmoja mmoja ambao ni wadau na walevi wa Kiswahili, nini unafikiri ama nini ambacho ungeomba wafanye katika kusukuma kidogo uh, kulisogeza gurudumu la uh, Ethiopian Swahili community katika kutimiza malengo yenu? Yaani asante uh, sana bwana Mberua, ni kwamba tunahitaji pesa. Uh, ilo la kwanza kabisa maana mimi nimeishiwa pesa nimekuja nayo imeiuka kabisa hapa nimekauka yani uh, wengine wenzetu wanasema nimefuria yani okay. uh, pesa imeisha uh, kwa hiyo tunahitaji kwanza pesa watupatie pesa watusaidie uh, kwa maana pesa watakaotupatia sasa hivi tunaandaa Ethiopian Swahili Day uh, siku ya Kiswahili siku ya Kiswahili itakuwa uh, tarehe 29 mwezi wa kwanza mm-hmm. Uh, mwakani uh, 2022 ama 2000 mwaka uh, 2022 uh, siku hiyo tutakuwa na siku ya Kiswahili na tunaalika watu wengi waje ku, uh, kushirike, uh, kusherekea siku ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia itakuwa ni mara ya kwanza kabisa na tupo kwenye mbio za kumwalika uh, bwana dr Maulana Kalenga kutoka California okay. ambaye ameanzisha kwanza Uh, hapo Marekani nafikiri kwamba wa Marekani wa uh, asili ya Afrika wote wanajua kuhusu kwanza huyu uh, profesa dr Maurana Kalenga tunampangwa kumwalika na wafikirie hawa wanaotusikiliza dunia ya uh, watu wote wanaoongea lugha ya Kiswahili duniani kote uh, kwamba kumtoa mtu kutoka California hadi huku uh, sio bei rahisi naona sio huyo tu maana tunampanga tuna kumalika pia bwana eh, Julius Malema kutoka Afrika Kusini amekuwa oh, katika kiti cha okay. mbele eh, katika kiti cha lugha ya Kiswahili nimeona juzi tu hapa akizungumza kuhusiana na, na matumizi ya lugha ya Kiswahili kama sehemu kwa naye mnapanga kum, kumuita ye mwenyewe si anahitaji ye mwenyewe si tumeshatuma barua na tuna nani tuna contact naye kwa hiyo huyo tunampanga kumleta kwa sababu yeye amekuja katika kiti cha mbele kuwa mtetezi wa Kiswahili. Mm. Uh, kama nilivyosema nimeongelea kuhusu uh, sijui labda ngoja niendelee na shughuli labda za nani za michango tu ama uh, nani msaada tu mahitaji nitakuja kuongelea kuhusu uh, Swahili heroes ama mashujaa wa Kiswahili. Swahili. Mm. Mm-hmm. Uh, kwa hiyo uh, hiyo tamasha ya nani Ethiopian Swahili Day ama siku ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia pia tunatafua tunampangwa kumwalika profesor Prof. Lumumba kutoka Kenya uh, tumejaribu pia wasaidi wanasema kujitosa eh tumejaribu kujitosa na kumwalika rais wa Uganda bwana Yoweri Museveni Kaguta naye eh, amekuja katika kiti cha mbele katika kutetea lugha ya Kiswahili iwe lugha ya uh, Afrika kwa jumla ama ya Afrika wote uh, na watu wengine kuna jamaa mmoja anaitwa Swahili Nation uh, sijui kama namjua yuko Korea Kusini. Ah uh, jamaa naye uh, ni, uh, ni msaada mkubwa sana katika ku uh, pam, uh, lugha ya Kiswahili. Uh, kwa hiyo naye tumemwalika atatoka Korea Kusini. Tulikuwa tuna mpango wa kumwalika bwana Diamond Platinum 
uh, kwa sababu vijana wengi wanamjua sana hapa Addis Ababa uh, lakini uh, sidhani kwamba anaweza kuja kwa sababu yeye anaangalia lugha ya Kiswahili kuliko ayaangalie kama kifaa ama chombo ambacho anakitumia kila siku uh, ili aweze kusaidia yeye anaangalia lugha ya Kiswahili kama biash actually hana 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 sidhani kwamba atakuwa na lolote kusuga ya Kiswahili nafikiri kwamba tu yeye anaangalia biashara zake na ni vizuri kuangalia biashara zake lakini pia kama msanii ambaye anatumia lugha ya Kiswahili tunamtegemea kwa sehemu kubwa sana uh, katika uh, kukuza lugha ya Kiswahili lakini pia na kusambaza biashara zake uh, kwa hiyo tume tulikuwa tumafikiria kumwinvite kum wakatuambia kwamba inaweza kuwa ngumu kwa hiyo sisi tumefikira labda tutamuomba naye achangie katika uh, hii siku ya Kiswahili kumbuke kwamba hapa Ethiopia hakuna neno Kiswahili hakuna kabisa yani ili neno Kiswahili sisi ndio tumeanzisha hakuna neno Kiswahili watu hawajui Kiswahili kama ni chakula kama ni mavazi uh, ni nini hawana habari kwa hiyo uh, hiyo siku ya Kiswahili tunategemea kuifanya hiyo siku kubwa sana uh, tutatumia eneo mahali hapa linajulikana kwa jina la Mesek Square kila mtu ambaye amekaa hapa hadi saa Square naifahamu hivi na mimi na mimi ambaye sitaka hapo na kwa hiyo tunaiomba sana tutaitumia siku hiyo kwa hiyo uh, hiyo ikiwekewa hapo ama ikifanyika tamasha hii ikifanyika hapo kila mtu mu Ethiopia watakuwa na uwezo wa kujua kuhusu lugha ya Kiswahili hmm. uh, lakini pia tunaalika uh, watu wengine mbalimbali mbali katika baraza za Kiswahili duniani kote uh, jamani msisahau kujiunga nasi katika Uh, lugha ya Kiswahili kwa maana kwamba Kiswahili kikipita hapa Ethiopia in, kila nchi ya Afrika itakuwa na uwezo wa kupitisha Kiswahili hmm. tena kama mjunga nami naitwa Mbelo Bandio na kuja moja kwa moja kutoka Kilimanjaro Studios Beskville Maryland tunapoanganisha jamii zetu nyumbani na ugenini nyumbani ni popote ulipo na ugenini ni nje pale ulipo kwa ngo mimi niko nyumbani na kuunganisha na aliye ugenini ambaye ni bwana Imani yuko Uh, Adi Saba baivi sasa ndio ambayo tunazungumza kuhusiana na hii jumuiya ya Kiswahili uh, ya kule na uh, tumezungumza mengi tu kuhusiana na hili na sasa tumefika mpaka kwenye tamasha la Kiswahili ambalo wamesema ndio linaandaliwa hivi sasa na mkakati ndio huo kuweza kualika watu ambao umesikia hivi sasa walioanzisha kwanza uh, baadhi ya watu ambao ni watetezi wazuri wa lugha ya Kiswahili na mzungumzia kina uh, Joseph Malema kina rais Yoweri Kaguta M7 lakini pia wasanii amesema lipo lengo la kufanya hivyo lakini kuweza kufanikisha hayo yote kunahitaji fedha na ndipo ambapo ninakuja hapa kwamba maswali yangu mawili nakuja kwamba kwa nini kwanza tusianze na wale wale ambao walikuwa kwa mfano watu kama kina Julius Malema wanatambua wanatetea Kiswahili kwa sababu wanajua muhimu wake na nina uhakika atakupata namna ambayo kuna mtu mwingine anaweza kukikuza wataweza kuchip in kwa hiyo kwanza pia kuhusisha hao watu katika ku, uh, kushiriki lakini pili yule anataka kushiriki sasa wakina sisi ambao tunaweza tukawa na dola mbili tatu nne na kuelekea katika ile siku tukitaka kutushiriki tunashiriki vipi kuna tovuti kuna nini wapi mtu anaweza kushiriki kwa kuchangia Asante sana ni kweli uh, umezungumzia kidogo kuhusu wasanii tuna mpango wa kumalika Joseph Chameleon uh, kutoka Uganda pia uh, kwa sababu Uganda ni nchi ambayo ipo Afrika Mashariki na Kiswahili kuwa hakiendelee vizuri pale Uh, kwa hiyo uh, ndiko ndiko eh, 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 yeah, yeah. <laughs> kwa hiyo uh, kwa hiyo nafikiri kwamba naye tutamwalika kwa umezungumzia kuhusu kutoa mchango yes. uh, ni kweli uh, nitabidi nitaji namba yangu ya simu okay. uh, kama mtu yote anaweza kutaji uh, labda anaweza kuwa na nini na mchango wa kutuchangia anaweza kutupigia simu alafu tutampatia maelezo zaidi uh, kuhusu Uh, namna anaweza kututumia kama unataka kutuma kwa uh, 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 hii inaitwa cash app kama unataka kutuma kwa West Union kama unataka kutuma kwa bank account kama unataka kutuma kwa namna nyingine yoyote unaweza kunaweza kutumia pesa hata hiyo uh, dola moja dola moja ni pesa nyingi hapa Ethiopia ni kama hamsini na kitu hivi kwa hiyo ni pesa inayotosha kwa kwa ajili ya labda kupatia transport walimu wetu wanaofundisha lugha ya Kiswahili kwa hiyo namba ya namba ya simu ni alama ya kuongeza 251 sufuri no 251 moja samahani 9274483357 moja nirudie mara nyingine tena ni alama ya kuongeza 
9,27,43,53,57. Hiyo ni namba ukipiga iko kwa WhatsApp ipo kwa kila mahali unaweza kuipata na kuwa tutakutanisha ama tutakunganisha na anayehusika na fundraising ni uh, mwanadada mmoja anaitwa Halima Abdul Shakar anaweza kusaidia namna ya kutusaidia pia uh, na email ya yetu ni a uh, a u i o dot uh, ethiopian swahili community dot at gmail dot com kwa hiyo hiyo ni email unaweza kutupata pia na kwa uh, youtube pia tupo uh, tumeanza kwa upload video uh, vitu kama hivyo na huko mnapatikana kwa nani gani kwenye youtube YouTube ni Ethiopian Swahili Community tu. Okay, kwa hiyo nambari za simu uh, pamoja na email zote ziko hapo chini zitakuwa hapo chini kwenye kwenye link lakini kama kama kweli unataka kuiandika ni +1 uh, +251 plus +251 uh, plus 9274833 plus +251 plus 9274833 357 na email uh, ni auio.ethiopianswahilicommunity@gmail.com hizo uh, pia zinapatikana hapo katika link fanya mawasiliano uh, ili uweze ku uh, uweze kujua namna gani unaweza kushiriki uh, katika hili tumezungumza kuhusiana na uh, na risk ambayo umeweza kuchukua tumeweza kuzungumzia kuhusiana na nafasi ya Kiswahili katika kuiunganisha Afrika uh, Uh, pia baadhi ya mambo ambayo mmefanya mtupa historia kidogo ya ya, ya Afrika yenyewe uh, na yale ambayo mmekwisha kufanya kwa hiyo sasa hivi mbali na tamasha um, lengo hasa ni nini ili uone kwamba umefanikiwa katika movement yako ya kuondoka Washington DMV hapo kaacha ma KFC na mabaga na manini ukaenda Ethiopia um, ili uamini kwamba lengo lako limefanikiwa ungependa kuona nini na pengine mpaka sasa unafikiri umefanikiwa kwa kiasi gani Oh, tuliko sasa hivi naweza kusema kwamba uh, nashukuru sana kwa wananchi wa Ethiopia uh, na serikali ya Ethiopia na uh, tunaofanya kazi pamoja uh, na watu wengine ambao tumewaacha huko Marekani uh, kuna watu wengi wametunga mkono sana uh, wametumia vitu uh, kama projectors juu vitu kama computer wametutumia Uh, pia nguo za mavazi ya Kiswahili. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa ufupi uh, nikiangalia pia wanafunzi wangu wanaongea Kiswahili uh, sio sana lakini wanaongea na nikiangalia pia na wa, watu wengi wameshaelezwa lugha ya Kiswahili uh, tuna kama nilivyosema tuna TV ambazo zinatoa habari kwa Kiswahili. Na naweza kusema kwamba kwa ufupi tumefanikiwa kiasi lakini kufanikiwa kwetu itakuwa kamili si kwa mapo serikali hapa nchini Ethiopia itapitisha sheria ya kufundisha Kiswahili kwanza shule za msingi hadi chuo. Hilo ndio lengo ambalo limetuleta hapa nchini Ethiopia. Kwa hiyo lakini naweza kusema kwamba tumefanikiwa. Na nikirudi hapo kuna neno na kuna jambo moja ambalo nimeliongelea, nimeligusia lakini sijaalimalizia kuhusu mashujaa wa lugha ya Kiswahili. Uh, siku ya siku ya Kiswahili tutakuwa tunawa tunawapatia tuzo wale watu ambao wametetea lugha ya Kiswahili kwa nguvu zote. Uh, kwa nguvu zote. Kwa maana kuna watu wengine wanaandika vitabu kwa Kiswahili lakini tuangalie wanaandika vitabu kwa sababu ya kutafuta kiki. Eh, kutafuta mshiko. Kuna watu wengine wanaimba, wanatengeneza filamu, eh, wanatafutia tu mkati tu. Unaona na kuna watu wengine kabisa wamemaanisha kwa dhati kuhusu lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo watu ambao kweli wana mapenzi makubwa na lugha ya Kiswahili au watu tutakuwa uh, tutakuwa kila mwaka tutakuwa tunapatia tunuko ambapo ni kuwakumbuka na kuwakumbusha kwamba wamefanya vizuri nao kurudi kwenye mashujaa wa Kiswahili sisi sasa hivi tunao mashujaa wa Kiswahili hawa waine tu uh, shujaa wa kwanza ni mwalimu Julius Kambarage Nyerere baba wa taifa Tanzania uh, ambaye amefanya Kiswahili kiwe ni sehemu kubwa sana uh, katika uh, nchi mbalimbali za Afrika Uh, lakini pia iwe ni lugha inayotumika uh, katika nchi ya Tanzania lugha kama ya ilivyo sasa hivi. Unajua Kiswahili uh, sijui kama unanisikia eh? Yes, mimi nakusikia, nakusikia. Unazungumzia kuhusiana na nakusikia vizuri. Uh, picha kidogo ni kama vile ilikuwa ilikuwa imeganda lakini na, uh, unasikia vizuri na naamini tutaweza tutaweza kurejea. Kwa hiyo umezungumzia uh, Julius Kambarage Nyerere kuwa shujaa wa kwanza kwa namna ambavyo umefanya na zaidi kufanya Kiswahili kuwa lugha ya taifa. Uh, 
shujia wa pili kama mko naye najua mko naye amesema mko na wanne recording stopped okay uh, changamoto kidogo ya kimtandao uh, lakini kama ambavyo nimesema hivi sasa niko na Yohani uh, Paolo amekuwa mkarimu sana kujiunga nasi moja kwa moja kutoka uh, Addis Ababa Ethiopia ambako tunazungumza kuhusiana na uh, swa, Ethiopian Swahili community na katika kumalizia amekuwa akizungumza kuhusu swala la mashujaa wa Kiswahili mashujaa wa Kiswahili ambao uh, wao wanawafahamu wao wanatambua uh, na amesema wa kwanza ni Hayati Julius Kambarage Nyerere ambaye ni rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, na sasa kwa sababu tu uh, naona amekusha amekusha kurejea hapa uh, tayari imani amekusha kurejea ngoja tuendelee amesema shujaa wa kwanza uh, ni Julius Kambarage Nyerere rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, tuna tukaone katika katika orodha yao uh, mashujaa ni wapi lakini pia nitakuja kumuuliza kwa nini mashujaa wanapatikana patikana vipi uh, imani tuendelee umetutajia Julius Kambarage Nyerere na harakati zake zilizofanya kwanza za kufanya Kiswahili kuwa lugha taifa mwingine ni nani Ndiyo, Nyerere angechagua labda kizanati ingekuwa lugha ya Tanzania sasa hivi lakini hakufanya hivyo wengi wamefanya katika kipindi chake uh, wamechagua lugha za asili za kwao kwa hiyo huyo Nyerere tumemaliza sasa wa pili ni bwana Kwame Nkrumah rais wa Ghana wa kwanza kabisa mm-hmm. uh, rais wa Ghana uh, na ningependa nao kusikiliza wajue kwamba ili uwe shujaa wa Kiswahili sio lazima unaongea Kiswahili aha kwa hiyo huyu ni shujaa wa jumuiya ya Kiswahili yule ambaye jumuiya ya Kiswahili ya Ethiopia inamtambua kama shujaa katika yale aliyofanya yes ndio okay. hiyo ni kweli kabisa kwa sababu okay. amefanya juhudi kubwa sana kwa kupitisha Kiswahili nchini Ghana hadi leo unapoongea kwenye vyuo vya nani uh, pale Ghana wanafundisha Kiswahili okay. uh, kuanzia miaka yake ya uh, 60 angapi 63 64 na, uh, na ni nchi pekee yake uh, Afrika maga, Magharibi ambapo uh, wanafundisha lugha ya Kiswahili uh, hakuna nchi nyingine kabisa kwa hiyo huyo uh, ni uh, wa pili watatu ni uh, marehemu uh, hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli Uh, nafikiri kwamba wa Tanzania na wengine wote wa Afrika wanamjua huyu. Huyu uh, Jembe Magufuli huyu amefanya kazi kubwa sana kwa muda mfupi sana katika kukuza mafunzo ya Kiswahili. Uh, nchi za Saudi zote amejaza ame Kiswahili kule uh, kwa miaka mitano, amegeuza ma, mahaka mao wanatumia Kiswahili. Uh, amefanya kazi kubwa sana katika kutetea lugha ya Kiswahili uh, hadi amefikisha walimu uh, nchi mbalimbali nafikiri kwamba hilo uh, wanafahamu na wa mwisho sasa ambaye ndiye anaishi ni huyu Dr. Maulana Kalenga kutoka California Profesa uh, Maulana Kalenga ambaye ameanzisha siku kuu ya kwanza kabisa uh, hapo uh, Marekani kwa wa Marekani wa asli Afrika huyu ni muhimu sana kwa sababu amevutia lugha ya Kiswahili kama ulivyoona ameanzisha siku ya kwanza miaka ya 63 uh, kwa hiyo unaweza kuona 66 kama sijakosea unaweza kuona kwamba kuanzia miaka yote hiyo amekuwa akitetea lugha ya Kiswahili uh, jina lake lenyewe amebadilisha akaweka Maulana unaweza kujua moja kwa moja kwamba ni mpenzi wa Kiswahili na uh, kwanza yenyewe zile uh, zile nguso saba za kwanza zote zipo kwa lugha ya Kiswahili Uh, kuna kila kitu kwa nani kwenye shughuli zote amekuwa akizifanya ni kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo huyo ni mtetezi mkubwa sana uh, wa lugha ya Kiswahili uh, duniani kote kwa sababu wa Marekani weusi ambao wamepoteza kila kitu sasa hivi wanaweza kujivunia uh, kuwa na lugha, kuwa na tamaduni, kuwa na kila kitu. Kwa hiyo hao ndio sasa hivi tunao lakini uh, kuna wengine wanakuja kama kutakuwa kuna mtu labda anaweza kutueleza kwa undani zaidi Uh, mtu labda uh, anahitaji awe uh, shujaa wa Kiswahili unaweza kutujulisha kabisa tutakuwa na furaha uh, labda huyo mtu ku examine na kutambua kwamba huyu mtu anaweza kuwa shujaa wa Kiswahili lakini pia utakapopata jengo au mashujaa wa Kiswahili watakuwa ndani kwa jengo sasa mtaweka katika kuta mtawapamba e, tutawapamba yani kama floor ya kwanza itakuwa huyu hapa ya pili ya tatu ya nne 
eh, itakuwa hivyo okay. ili tuweze kuwaenzi mashujaa wa Kiswahili unapoangalia ulipotoka um, miezi nane iliyopita mpaka um, hivi sasa unapoangalia mwenendo jinsi ulivyo na kama mipango ambavyo unafikiri uh, hii jumuiya inaweza ikawa wapi uh, mwaka miaka miwili ijayo uh, sisi naamini kwamba tutakuwa ndiyo tunatoa kazi nyingi zaidi hapa barani Afrika hii jumuiya yetu tutakuwa tunatoa kazi hapa barani Afrika itakuwa ni jumuiya ama ni uh, community ambayo itakuwa imefanikiwa kwa kiasi kikubwa uh, kwa kwanza ni kwa sababu uh, serikali hapa Ethiopia uh, sasa hivi serikali ambayo tunayo sijui kama unafahamu kwamba rais wa Ethiopia anaongea Kiswahili hapana siko najua uh, huyu mama anaongea Kiswahili uh, ma, kwa sababu watu wengi ambao wako serikalini sasa hivi wamekaa nje ya Ethiopia kwa hiyo uh, hilo linasababisha sisi tuwe na nafasi na nzuri sana ya kucheza mchezo na tunaweza kupitisha uh, mipango ambayo tunayo. Kwa hiyo kwenye miaka kama miwili mitatu hivi uh, sisi tunaamini tunaamini kwamba tutakuwa tuna jengo la Kiswahili hiyo ya kwanza kabisa. Lakini pia tutakuwa tuna uwezo wa kutoa walimu kutoka nchi zote wanaotumia lugha ya Kiswahili na kuwaleta hapa uh, kuwapa kazi waweze kufundisha na kama wanahitaji kurudi nyumbani wataweza kuwa na tutaweza kuwa na uwezo wa kuwarudisha hilo e, ni nyingine kuleta wa nani watangazaji pia e, na hilo tunalifikira kwamba tutakuwa tuna uwezo lakini pia tutakuwa na uwezo wa kufundisha e, wa, wananchi hapa nchini Ethiopia hatuna mpango wa kufungua kuna nani kufungua vituo vya Kiswahili kama vile unajua Vodacom Tanzania eh? kila mahali unakuta kuna kituo cha Vodacom kwa hiyo sisi na sisi tuna mpango wa kuwa na vituo vya Kiswahili kila mahali. Okay. Uh, lakini tuna mpango pia wa kuandika kamusi mbalimbali kwa lugha zinazotumika hapa nchini Ethiopia. Kamusi ambazo hata Google hawana. Sisi pia tutakuwa wa kwanza kabisa wa kuandika hizo kamusi. Na hawa wanaoandika vitabu tuna, tutakuwa ni watu wa kwanza kabisa wa kuandika vitabu vya kufundishia lugha ya Kiswahili kwa lugha za ya Kiswahili na lugha za hapa Ethiopia na vitu vingine mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya kufundisha watu hasa hasa watoto. Kwa hiyo tuna tuna ndoto maono yetu ni makubwa sana. Maono yetu nani? Maono yetu ni makubwa sana zaidi ya unavyoweza kufikiri. Anaitwa Imani uh, Yohani Paulo Mkuu mkarimu kujiunga nasi moja kwa moja kutoka Addis Ababa uh, katika jumuiya ya Kiswahili ya Ethiopian Ethiopian Swahili Community na tumeweza kuzungumza mengi 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 kusiana na kule walikoanzia vile walivyofanya kule wanakoelekea baadhi ya mambo ambayo wamepanga kuyafanya hivi sasa ikiwa ni pamoja na matamasha tamasha linalokuja siku ya Kiswahili wanakwenda kuzungumza nini na serikali wapatie nini nimefurahi kwamba amesema tamasha likiwezekana litafanyikia Mascal Square hiyo sehemu ambayo mimi nimekuja kuifahamu uh, kwa namna tofauti kidogo lakini Uh, kuna mengi ya kihistoria katika ile sehemu anasema ambayo nina uhakika kama tamasha hilo litafanyikia pale basi uh, bila uh, kwa kufanyikia tu pale kutakuwa kuna, kuna kitu cha kwanza kihistoria ambacho kitakuwa kimewekwa na wengi wataweza uh, hata kusogea pale na kuweza kufanya coverage kwa ajili ya swala hilo chochote ambacho unafikiri ungetaka kuambia wale wote ambao wanakufuatilia hivi sasa uh, la kwanza na waomba uh, kama wewe kweli ni mpenzi wa Kiswahili kwa that maana nimeongea kwamba kuna watu tu wamejikuta wamezaliwa naongea Kiswahili kwa hiyo wanaona imekuwa ni ajali ya kibiolojia umezaliwa eh. humo na we unaenda humo humo eh kwa hiyo wengine wangezaliwa labda mahali wanaongea ya hausa ama yuba wangebaki na hiyo <laughs> so, sasa na haja na Kiswahili <laughs> kwa hiyo kama wewe mpenzi wa Kiswahili yani unapenda Kiswahili kwa that tunakuomba utunge mkono ah tovuti mnatovuti hapo Mesha, mesha kama hizo website kabisa okay. website hatuna okay. uh, hatujatengeneza okay. uh, of course kwa telegram unaweza pia kututafuta Ethiopian Swahili community tunaweza kutupata kwa telegram okay. uh, lakini jambo lingine ni kwamba mpenzi wa Kiswahili kuna kanuni saba za zetu ambazo tunazitumia ama kwa Kiingereza nasema uh, Ethiopian Swahili community creed okay. mpenzi wa Kiswahili hawezi kukaa mwezi mmoja bila ya kufundisha Kiswahili Okay. la kwanza. Yeah. Iyo, iyo ni na, nafikiri kwamba popote pale ulipo, kama huko Australia, kama huko Russia, kama huko wapi, wao kama ni mpenzi wa Kiswahili. Uwezi kukaa mwezi mmoja bila kufundisha Kiswahili. Uwezi. Okay. Na mimi nimelichukua. Sasa ukiwa ugaibuni kama hapo nyumbani, 
huwezi huwezi kukaa mwezi mmoja bila kufundisha Kiswahili lazima utafungua kituo cha Kiswahili nyumbani kwako at least watu wawili watatu waje wajifunze Kiswahili okay Uh, nyingine naweza kuongelea ni kwamba uh, kuna nyingine zinafuata siwezi nikaziongelea zote saba mm-hmm. lakini nyingine ni kwamba uh, Kiswahili ni lugha ya amani. Kwa hiyo na kila mpenzi wa Kiswahili ni lazima awe mtu wa amani. Uh, Kiswahili sio lugha ya kabila ama sio lugha ya vurugu na nani na kuvunja na kubomboa vitu. Kwa hiyo hizo uh, naweza kusema kwamba ni kadha ya nani ya nani ya creed zetu ambazo tunazi, tunazishikilia kwa moyo. Kwa hiyo nawaomba watunge mkono uh, kutunga mkono labda ni kutupa support. Kama unaweza kutumia vitabu tutafurahi sana. Kama unaweza kutumia ngozi za Kiswahili tutafurahi sana. Kama unaweza kutumia pesa yoyote uh, tupo tayari kupokea uh, msaada wako. Lakini pia kama hawezi at least njoo kwenye tamasha ya Kiswahili mwezi wa kwanza tarehe 29. Tayari umeshawekea na tarehe mwezi wa kwanza tarehe 29 ipo ipo kabisa ni mwezi wa kwanza tarehe 29 um, uh, mwaka ni uh, 2022 na ningependa niongelee kuhusu kwa nini tumechagua tarehe hiyo okay. ya tarehe ya kwanza uh, tarehe ya kwanza tumechagua kwa sababu tarehe 29 samahani mwezi wa kwanza tumechagua kwa sababu siku hiyo ndio siku ambayo rais wa hapa nchini Ethiopia ameenda Tanzania akakutana na rais uh, marehemu Hayati Magufuli uh, Dr. John Joseph Magufuli uh, wakakubaliana kwamba uh, hapa Ethiopia Kiswahili kitakuwa kinafundishwa uh, viuoni. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni siku ambayo kulifikiwa azimio. Oh, eh, hilo. Okay. Sawa. Yeah, kwa hiyo tumeona uh, tuweke siku ya tamasha Kiswahili katika siku hiyo hiyo kwa sababu tungeweka labda siku ya Africa Day, tungeweka siku labda ya kwanza, tungeweka siku ya uh, muungano wa Tanzania ama saba saba Kenya, uh, siku siku ya uhuru, nini na nini lakini tumeona lazima hii ihusishwe na Waethiopia wao kwa wao. Okay. Na nafikiri kwamba huyo ndio misho wa kipindi chetu kama sijakosea Uh, na shukuru sana kwa wale wote ambao mmetuteka sikio na mtakuja kujiunga nasi katika swala la simba kabisa ambalo ni swala la kuleta kiswahili hapa nchini Ethiopia na nafikiri kwamba uh, wote mnajua kwamba tukifanikiwa hapa tukitoboa hapa basi Afrika tutakuwa tumeshatoboa kiswahili kitakuwa kimeshafika kwa kila mtu barani Afrika Naam kama ambavyo umeweza kuona leo na nilivyoweza kukuambia kwa wali nilikuwa pamoja na mdau kutoka Addis Ababa tukija kuzungumzia uh, masuala haya ya Kiswahili ya jiunga nasi uh, moja kwa moja kutoka kwenye imani Yohani Paulo ambaye amekuwa mkarimu sana kutenga muda tuweze kuzungumza mambo matatu kuhusiana na lugha ya Kiswahili na kila ambacho wanafanya kule uh, imani kwa niaba ya wale wote ambao wamekwenda kutusikiliza au oh, naona hapa kidogo kumekuwa kuna changamoto kwa niaba ya wote ambao mmeweza kujiunga nasi uh, siku ya leo uh, nipende kukushukuru sana 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 uh, kwa muda wako ndugu yangu Asante sana bwana Mberua na nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuweza kuyaongelea tunayofanya hapa uh, mchakato wa kuleta Kiswahili hapa uh, nchini Ethiopia lakini pia kwa jumla barani Afrika uh, nashukuru sana kwa kutenga muda wako uh, tutazidi kuwasiliana uh, kama kutakuwa kuna kitu chochote kina, kinatokea tutazidi kujulisha lakini pia na nyinyi muendelee kuzidi uh, kutusaidia katika kusambaza Uh, mambo tunayofanya hapa nchini Ethiopia jina langu naitwa Yohani Paulo Imani uh, mzarendo uh, mwanaharakati mtetezi mwanaharakati mkereketo wa lugha ya Kiswahili uh, naongea moja kwa moja kutoka ndani ya downtown Addis Ababa Ethiopia uh, maeneo kunaitwa Denver City Bole panaitwa Denver City Building Bole okay Alright kama unavyoona hapo niko na imani na nimekwambia moja kwa moja kutoka uh, Addis Ababa. Mimi naitwa Mbelo Bandio hadi wakati mwingine saa nyingine. Shukrani sana kwa kuwa nasi na asante sana.